നമസ്കാരം മച്ചമ്മരെ വണക്കം അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി കേട്ടാ സംഭവം ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ പോകാൻ വേണ്ടി അത് ശരിയാ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലും നടക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികം കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പലതിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോഗ്സിൽ നമ്മള് ഫുഡുകൾ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞാനും ചേട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചീക്കുട്ടിയെ തേച്ചു പാവ ചീക്കുട്ടി വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം നാളെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചീക്കുട്ടിയെ വീട്ടിലാക്കി ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങള് എറണാകുളത്ത് പോവാണ് സോറി ആലപ്പുഴ 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 ചേട്ടന്റെ ഹോട്ടൽ ആലപ്പുഴ പോവാണ് ആലപ്പുഴ ചേട്ടൻ ജോലിക്കാര്യത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചേട്ടോട് ഇന്നോട് പതിനഞ്ച് തിരിച്ച് നാളെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സഞ്ജുലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും കൂടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സീക്കുട്ടി ഇല്ലാത്തത് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ സീക്കുട്ടിയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വിഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ആവേശം കൊണ്ട് കൊതിമൂത്ത് പോവുകയാണ് പോകുന്നത് വേറെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ കൊല്ലം ആയൂർ റോഡിലുള്ള ഒരു ഉപ്പും മുളകും പഴഞ്ഞിക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് അത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മളിതിപ്പോ പോയി കഴിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് സംഭവം കൊള്ളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൊള്ളൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഉപ്പും മുളകും പഴഞ്ഞിക്കട എന്നാണ് കടയുടെ പേര് പക്ഷേ അവിടുത്തെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചട്ടിച്ചോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഫോട്ടോ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടത് നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഈ മാപ്പ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഓപ്പൺ ആണ് മാപ്പ് ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ മാപ്പ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ അവരുടെ റിവ്യൂസ് കൂടെ കണ്ടപ്പോ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ റൂട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വഴി അങ്ങനെ പോണേ അടൂര് അമ്പലപ്പുഴയടത്ത് അമ്പലപ്പുഴ ആ ഒരു റൂട്ടിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും പകുതി വഴി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല സീക്കുട്ടിയെ മിസ് വേറെ പച്ചിരി വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ട്രക്ക് ഡയറക്ഷൻസ്റ്റ്സൈഡില് ഇങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വലിയ വരുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചി ആണ് എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ വന്നത് പിന്നെ 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 പഴഞ്ഞിക്കടയിൽ പിന്നെ പഴഞ്ഞു കാണാതിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഉപ്പുമുളകും പഴഞ്ഞിക്കട എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അല്ലല്ലേ 
ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ അധികം നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്ര കിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വൈബ് ആംബിയൻസ് റോഡൊക്കെ കാണാം വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചോറ് ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ചട്ടിച്ചോറിലേക്ക് കടന്നാക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് മോരി കറിയുണ്ട് ഇതുണ്ട് തുറന്നു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടെൻ 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 അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് വി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടി നീക്കി വെക്കുക സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഇട്ടാലേ സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഇട്ടാനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അൺബോക്സിങ് അൺബോക്സിങ് ചട്ടിച്ചു ഓക്കെ പപ്പടം ലഞ്ചേജ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുട്ട ലഞ്ചേജ് അൺബോക്സ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കുക മീന് മീന് ഒരു എത്ര മീനുണ്ട് മുളകി <laughs> 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 ചട്ടിച്ചോറ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഷ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ മീനായിരിക്കും ബ്ലോഗ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു നാണവന്മാരും ഇല്ലാണ്ട് ചാടി വീണ ഫുഡ് അടിക്കുന്ന ലെൻ ചേച്ചി എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ നഷ്ടമൊന്നും ആകത്തില്ല പിന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചേനെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നതെന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ ഒരു ചാൻസ് താരിയില്ലേ ആ ചൂട് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് മീൻ കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ും ബാക്കി ലേന എനിക്ക് ചട്ടിച്ചോറ് തരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെനിക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ചോറ് കറിയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ചോറ് വെച്ചാൽ കിട്ടും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് വെച്ച് അത് ഒരാൾക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണല്ലേ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് കൂടെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ കറിയും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തരും കൊള്ളാം സംഭവം നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കരയിരുന്നു എനിക്ക് വിഷമം വരുന്നു 
ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ വന്ന് ചോറിന് കുറച്ച് കൈയിട്ട് വാരുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ സാരി കിടക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കളയ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം തിരക്കാരില്ലാതെ ഫുഡാണ് അപ്പം ഈ വഴി ആരെങ്കിലും പോകുന്നെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ കിച്ചൺ അവിടെ നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച് കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കാര്യം അവിടെ വേറെയും ലേഡീസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവെച്ച് തന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് അതാരെ ഇവരെ ബ്രദറോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ പണമൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അമ്മ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങള് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി തൊട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്ക് ഒൻപത് മണി മുതൽ പഴങ്കഞ്ഞി പന്ത്രണ്ടര വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ വാഴയിലയിൽ ഊണുണ്ട് ബീഫ് ചട്ടിച്ചോറ് ഫിഷ് ചട്ടിച്ചോറ് സ്പെഷ്യൽ പഴങ്ങഞ്ഞി കപ്പയും ബീഫും കപ്പയും മീൻ കറിയും കപ്പ ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വരുന്നത് പിന്നെ അമ്മച്ചിയുടെ ആശയാണ് കേട്ടോ പഴങ്കഞ്ഞി എന്നുള്ളത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാം എല്ലായിടവും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആണ് വെഞ്ഞാറമൂട് നഗരൂര് വർക്കല മൂന്ന് ഷോപ്പുകളുണ്ട് വേറെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൈപ്പുണ്ണിയുമായിട്ട് ഓ അമ്മക്ക് എങ്ങനെ അമ്മ ഹാപ്പി അല്ലേ അമ്മ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് സഞ്ജു സംസാരം സ്ഥലമാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കയറും വന്നിട്ട് പോട്ടുന്നു എന്തായാലും അമ്മ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത് ഞങ്ങളും വന്ന് കഴിച്ചു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ എന്താ കഴിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പഴങ്കഞ്ഞിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ വ്ളോഗ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാ വന്നത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പോയാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ നേരത്ത് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴേ നല്ല അപ്പീൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾ ചട്ടിച്ചോറാ കഴിച്ചു പക്ഷെ പഴയ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൂട്ട് ആയി മാറും ഉറപ്പായിട്ടും 
സംഭവം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതെ കയറി പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളു സംഭവം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വ്ളോഗ് ഇടും കാരണം നല്ല ഫുഡ് കേട്ടോ നല്ല ഫുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വീട്ടില് അതേ ഒരു ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ചേൻ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലം കണ്ടു പിടി പിടിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആംബിയൻസും അതെ കേട്ടോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നാടൻ ഫുഡും നല്ല മലയാളം പാട്ടുമായിരുന്നു അവിടെ അതൊരു പ്രത്യേക പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പഴയതല്ല ഈ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് വന്ന നല്ല പാട്ടുകള് പാട്ടിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മൂഡ് നല്ല ഇതായിട്ട് എന്തായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഉപരി വളരെ നല്ലതായി നമുക്ക് അതിലൊരു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണൂല അതിൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല ആ ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് അത് അത് മോശം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കറി പോലും ഇല്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മോശം പിന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കറി ആയാലും നമ്മൾ ചട്ടിച്ചോറാണ് മേടിച്ചത് ഫിഷ് ചട്ടിച്ചോറ് ഫിഷ് ചട്ടിച്ചോറിൽ മൂന്ന് തരം ഫിഷ് വെറൈറ്റി ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് ഫിഷ് തോരൻ നെത്തോലി തോരനുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ഇത് കൂട്ടുകറി കൂട്ടുകറി എല്ലാം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അതില് ചമ്മന്തി പോലും അച്ചാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ചമ്മന്തി അടിപൊളി ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ചമ്മന്തി ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞില്ല ഒരു അമ്മാമയൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കല്ലിലടിച്ചാണ് ഒന്നും വെക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാ പണ്ട് അമ്മാമയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ മീൻസ് വരാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവാത്തൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പഴങ്കഞ്ഞുണ്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നാടൻ ഊണും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയ്ക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി